我的耐心是有限的，还不速速下载《斗破苍穹：怒火云岚》，提升斗气。从今以后，你是本王的。你要下这么狠的手，小兄弟，你刚来的吧？哼，他是只杂交的种。瞧那边，那都是优良的品种。你再瞧这只，灰不拉几的。这天鹰本身就是用来战斗的，像他这样血统不纯、战斗力就不强，而且最简单的口令他都学不会，只有往死里打才能长记性，不然留着不是浪费粮食吗？够了。不想驯养的，大可将他放生。哪个动物泄私愤，我看你才是畜生。你哪儿来的？我客客气气跟你说，你到白金浦了。我想打就打，关你什么事儿、啊啊啊？你个抵挡侍卫，你竟然打我！切，想打就打喽。你不过是负责训练的驯兽师，这只天鹰不属于你。既然没人要了。那我不要了，不浪费你一个粮食，我自己养的。哎，吃吧，这可是我亲自去山里逮回来的，费了好大劲儿呢，还被只鼠怪咬到了。如果你想回归自然，我不会阻止你。你不好好休养，到处瞎跑什么？哦，早就休养好了。我在宋城都待了一个星期了，所以你都看见了。唐月老师。
我觉得学校应该再多一点像您这样的老师，学生们一定会拼命练习魔法，努力成为优秀的法师。怎么还这么混？说正经的，你当晚都看到了什么？一条巨大的蟒蛇，直立在那里，跟大厦一般高了。我觉得它是比统领级还要高级的生物。<笑>有那么可怕吗？当然，这个不是闹着玩的。那家伙如果要毁掉一座城，都是分分秒秒的事，简直太可怕了。即使是恶魔化的我，也会被那只摩天之蛇秒杀吧？还真是稀奇呀、啊！你竟然也有怕的时候。给你讲个故事吧。和那条蛇有关吗？和我有关。在很久以前，结界外有很多村落，这些村落如小湖泊一样分散，却数量庞大。我就出生在那里，我的家族就在其中。因为没有结界的庇护。而村落又呈散状分布，人类的力量无法聚集在一起，大家就像在妖魔堆里生活一样。但是村子却一直平安祥和，而且村落里的所有村民都成为了法师，就连很多看上去弱不禁风的女孩，都有可能是猎人中的翘楚。坐落在妖魔地盘的村落，滋养了几代法师的土壤，神奇吗？我就是在这样看似危险，却充满神迹的环境中长大的。不可思议，汤药老师，你是人吗？呃，不对不对，我是问你是人类吗？我当然是。哎，你就一点都不好奇为什么吗？啊，你应该问我为什么这么神奇。呃，好吧，为什么呢？因为有神的庇佑。神？嗯。这么厉害，哪天我也去参拜参拜，让他也庇佑庇佑我老家。你已经参拜过了。呃，啊，呃，唐唐唐岩老师，你别和我开这种玩笑啊！你你你们村子全全全是蛇人，都说了我们是人，好不好？哎哎，先别过来啊！先说清楚，那你们为什么供蛇为神？呃，你到底有没有好好的上历史课啊？手是热的。哎，好了，没事了，你继续。呃，历史课本上有提到过，但说的并不多，这也属于我们村子的秘密，而我们一般不会泄露给外人，除非，除非我给你们做女婿。呸，没大没小，我又没说是你，你们村儿没别的姑娘吗？比如小青啥的。哼，别贫了，这样吧，我带你去一个地方，到时候一切你自然会明白。我不去，像你们这种古怪的村子。多半就有什么活人献祭的丧心病狂行为，我不要知道你们的秘密。哼，电影看多了吧你？胆小的这么理直气壮，我还真头会见。你是不知道，这段时间以来，我心里总是有一种莫名的恐惧，只要闭上眼，就会看到那条大蛇的面孔，看到它在朝我吐信子。不去也行，但是你知道吗？大蛇的出现其实是在寻找猎物。确定目标之后，就会在这个人的脑子里植入一份恐惧，等待合适的时机，再一口将猎物给吞到肚子里，然后再慢慢的消化。哎，要去哪儿？赶紧的呀！等什么呢？走啊！哼。唐岩老师，我们去湖心岛做什么？待会儿上岛之后，你先别说话，跟着我就是了。嗯。这里不许外人进来。大生，这是我学生，不算外人。可是没有许可证是不能放行的。让开，有什么事我负责。切！嚯，我一直以为这里是个旅游景点呢，原来这么神秘啊，有意思。哎，整座岛好像一个禁止的标志啊，怪不得是禁区。不也很像一条盘蛇吗？
。大生，把钥匙给我，今天我在这里守着就好了。唐月啊，最好还是不要带不相干的人进去。我心里有数，这里没你的事了，回去吧。嗯老师，你今儿这是怎么了？跟往常不一样啊？是吗？可能是因为只有在这里，我才会感觉到难得的轻松吧。哇，这里的一砖一瓦可都年代久远了，包括这些壁画也是先祖留下来的。哥，原来你们村落是被一条蟒蛇圈住了！天哪，这得多长一条啊！这就是妖兽不敢靠近的原因。他真是守护神，妖魔竟然守护人类，真是闻所未闻。你应该知道图腾吧？图腾，嗯，哦，听说过。早期一些人类部族拥有自己的旗帜，旗帜上画着图腾守护兽。哦，你是说那条大蛇是图腾守护兽？是的，这些图腾生物并非是真正的妖魔，也不是召唤生物，而就是一群很特殊的存在，对人类没有杀戮之心，反而愿意共存，甚至是守护。我一直以为图腾兽不过是一个传说，因为没有证据证明他们的存在啊。那是由于考虑到如今很多魔法组织都惧怕图腾兽过于强大的力量，不少权威组织对他们持反对态度，所以将他们禁锢封存。虽然他们依旧在守护着城市，但人类很难接受这种远古生物的存在。只有少数人在世世代代守护着他们，同时防止他们与人类社会接触。这些人就是图腾守护者。唐月老师，难道你也是图腾守护者？我的族人都是。那既然你说很多魔法组织都反对图腾兽，那审判会呢？你怎么能既是图腾守护者又是审判员呢？这并不矛盾啊。审判会中有人反对图腾兽，也只能代表部分人的立场。守护者与反对派互相制衡妥协之后达成协议，自然就不会有冲突。审判长还与我同族呢。哇，唐月老师果然有背景。哎，那话说回来，那你当初为什么要去博城执教啊？因为博城可能也隐匿着一群跟我们一样的图腾守护者。啊这样看来，黑教廷引发博城灾难是有很复杂的目的的。只可惜我不再负责此事的追查。哦。你们这个守护神还有小宝宝啊？这个小宝宝正是你那晚看到的摩天玄蛇。我去，小宝宝都这么大了，那这画上的大家伙得多大呀？关于那条上古神蛇，我也一无所知。从我记事起，就是那条小的摩天玄蛇在守护村落，如今也正是他在守护着宋城。哦，怪不得那晚他既没有破坏城市，也没有伤害人类，而审判会也是因为知道其中缘由，所以才掩盖了真相。嗯，没错。可是他为什么会出现在城市里，还引发了那么大的恐慌？这件事我们也很苦恼。玄蛇每十年会蜕一次皮，而现在正值它的蜕皮期。这个时候，他会变得异常躁动，但问题是，数百年间他从未擅自进入人的领域。除非这座城市出现了让他感觉到极不安的威胁。当时你在现场发现什么异样了吗？我感觉他在盯着我，你确定吗？也也不是很确定了，他眼睛那么大
，那栋楼的人估计都觉得自己被大蛇盯着看了。你怎么了？是不是就在这里？他就在这儿。数十年来，大家会一直沉睡在三塔封印里。但是从前段时间开始，封印之壁就变得越来越不稳固了。之前你深陷黑教廷的危险，而我却无暇去明珠学府找你，正是为了处理封印的事。我有一种感觉。嗯、他在召唤我。绝不可能。我得承认，大家伙是有危险的。他拥有恐惧之瞳，能在其他生物心里埋下恐惧的种子，令对方在恐惧中屈服。可是他绝不会轻易使用。<笑>我开玩笑呢。这个世界上除了唐月老师，哪儿还会有妖魔鬼怪让我彻夜难眠呢？油嘴滑舌。好了，我对你已经知无不言，现在该轮到你帮我个忙了。你可是老师，回答学生的疑问不是你的职责吗？<笑>怎么还有条件？现在知道说我是你老师了。别废话，听好了，蜕皮期的玄蛇是非常虚弱的，一些对他积怨已深的天敌和图谋不轨之人可能会借机下手，甚至我怀疑族内有人与外勾结，所以我需要一个信得过的局外人帮我守护他。我就是那个局外人呗。不管族内还是外部，对你都一无所知，再加上你够机灵，身手又不错，最重要的是我相信你。一旦我这里有什么不测。你就是玄蛇最后的希望了。哦，我算是明白了，从一开始就是在给我下套呢。我这是上了条贼船呢。别忘了，你可一直都欠我一个人情哦。我还救过你命呢。哼，你也占了我不少便宜。呃，呃，容我考虑考虑。好吧，我不强人所难。哦，你真的很在意他。那是我第一次见到他，与其说是神，他其实更像我的一个长辈，看着我长大，一直保护着我。莫凡，请你相信我，他比人类更在意这座城市。成，我答应你了。不过听说蛇蜕下的皮可以制成上好的楷模具，这次守护任务完成之后，你送我一块，怎么样？好啊，原来你是打这个主意啊。哎哎哎、小心贼船翻了啊！唐阳老师，你又欠我一个人情了啊！真有你的，简直荒谬！哦，宋城妖蛇事件再升级，两起死亡案件与之有关，专家表示事态将继续恶化。他们在陷害大家伙。他们是谁啊？你怎么又回来了？呃，这是什么？呀，我竟然没注意到毒虫已经这么严重了。哦，你是专门去为我找草药了？谢谢，以后就叫你灰吧。一起来公众号，后续剧情早知道，周边福利免费得。脚下。
现。